Nah lo, kakak Megawati dengan tegas lebih memilih Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani. Ada apa? Dikutip dari We News Worthy, Jakarta. Ganjar kan ketika ditanya oleh salah satu uh, TV swasta bahwa apakah siap nyapres kan begitu. Nah, beliau kan jawabnya juga jelas. Yang namanya kader PDI Perjuangan itu untuk bangsa dan negara tidak ada kata tidak siap. Siap. Nah, sehingga dengan kata siap itu pun kan tentunya tidak ada calon presiden independen. Nah, calon presiden kan tetap dari diusung dari gabungan partai politik atau partai politik yang uh, mendapatkan uh, uh, suara 25 persen di parlemen 20 persen. Nah, itu tentunya uh, Pak Ganjar siap pun kalau PD Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Ganjar, Ganjar sudah siap untuk maju uh, menjadi calon presiden dengan begitu. Sehingga Pak Ganjar menyampaikan uh, siap itu tidak, tidak uh, menyalahi aturan menurut saya. Nah, demikian juga saya, saya diperintah siapapun juga siap untuk melaksanakan tugas itu. Dan itu kan semuanya kalau mau salah, salah semua. Semua kan hak prerogat Ibu Megawati Soekarno Putri. Pencalonan kepala daerah pun sama. Sama itu hak prerogatif. Saya juga mau diberi sanksi. Yo, kami yo siap. Malah justru saya kalau diberi sanksi kan saya masih dianggap sebagai kader PDI Perjuangan. Mbak Arisan bahwa hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan yo. Saya kan tidak memutuskan bahwa yang harus jadi adalah Pak Ganjar bukan bahwa aspirasi bahwa Aspirasi masyarakat ini kan perlu perlu ditampung gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk pencapresan ini. Jadi ini kan sebagai masukan ke dalam partai gitu. Kalau itu tidak ya, ya. melanggar peraturan partai, saya sudah siap kok. Diberi sanksi sampai dengan pemecatan sebagai pribadi, saya siap. Konflik-konflik internal, persoalan internal yang belum selesai, itu tidak keluar dari partai politik, tidak keluar dari PDI. Bahkan kemudian muncul istilah-istilah yang saya kira kemudian menjadi menjadi tidak e, cukup e, bijaksana lah ketika itu keluar misalnya ada istilah istilah-istilah binatang yang muncul ya. konflik itu pasti akan berpengaruh e, tentu bukan kepada PDI bukan kepada loyalis PDI ya mungkin kepada pemilih-pemilih yang floating mass Presiden pertama RI Soekarno, Guntur Soekarno Putra, belak-belakan menyatakan terkait sosok yang bakal dukungannya pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini ditegaskan Guntur Soekarno Putra dalam tayangan di salah satu stasiun TV swasta. Dalam tayangan tersebut, Guntur diberi pilihan untuk memilih antara sosok Puan Marani atau Ganjar Pranowo. Dengan tegas, Guntur menjatuhkan pilihannya pada Ganjar Pranowo. Puan Marani atau Ganjar Pranowo? Tanya Aziza Hanum seperti dikutip dari potongan video program Point of View dikutip Senin 16 Januari. Ganjar tegas Guntur tanpa basa basi. Selain menjawab pilihan tersebut, Guntur pun mengutarakan alasannya. Ia menilai bahwa pemimpin Indonesia tidak selalu harus dari keturunan ayahnya, yakni Soekarno atau Bung Karno. Yang jadi presiden tidak harus keluarganya Bung Karno, ungkap Guntur. Diketahui jawaban Guntur tersebut ditegaskan bertepatan santernya isu dilema dari PDI Perjuangan terkait siapa yang akan maju menjadi jagoan mereka dalam pesta demokrasi mendatang. Di sisi lain, Megawati belum menentukan capres 2024 yang akan diusung partainya. Namun, pengamat politik Rocky Gerung pun menilai bahwa Puan Maranila yang sudah dipersiapkan PDIP maju pada Pilpres 2024 mendatang. Publik pun ramai menduga bahwa Puan Maranila yang akan dipilih untuk menjaga trah Soekarno. Dua jam berpidato, nama Ganja Penawo tak sekalipun terucap. Bagi Megawati, dia bukan siapa-siapa. Tidak dianggap. Dikutip dari Warta Ekonomi, Jakarta. Megawati Soekarno Putri yang ramai dipitakan akan mengumumkan capres dari PDIP di HUT Partai ke-50 ternyata justru berpidato panjang lebar dengan lepas kurang lebih dua jam lamanya tanpa mengumumkan siapa capres dari PDP. 
Menyoroti hal ini, jurnalis senior dari Forum News Network FNN, Hersu Beno Arif mengungkapkan seorang Megawati ini tidak bisa dipermainkan dan tekan pihak lain untuk mengumumkan capres. Dalam hal ini, Hersu menyinggung nama Ganjar Panawa yang punya aktivitas tinggi versi lembaga survei serta sempat dikabarkan akan diumumkan saat HUT PDIP kemarin. Bagi Megawati ini tidak ada artinya Ganjar Panawa itu sampai sekarang tidak dianggap. Dia ini bukan siapa-siapa, ujar Hersu dalam channel YouTube-nya dikutip Kamis 12 Januari 2023. Bukannya tanpa alasan, Hersu menyoroti pidato sang ketua umum PDP yang kurang lebih berlangsung dua jam lamanya. Tetapi tak satu kata pun nama Ganjar keluar dari mulut seorang Megawati. Bahkan ketika Megawati menyinggung partai yang mengusung bukan kader partai itu sendiri. Mega tidak menyebutkan nama. Sepanjang sambutan Megawati, dia sama sekali tidak menyebut nama Ganjar Pranowo. Bahkan ketika menyebut ada partai lain yang mencalonkan kader PDP sebagai capres Megawati tidak menyebut Ganjar Pranowo. Jelas Hersu. Posisi tepat duduk Ganjar juga jadi sorotan Hersu Bono. Menurutnya sebagaimana diberitakan sejumlah media, Ganjar tenggelam tak jadi sorotan. Utama plus tidak ditempatkan di jajaran barisan depan bersama orang-orang penting di internal PDP atau para tamu undangan, presiden, menteri, dan lain-lain. Kehadiran Ganjar Panawat terkesan diabaikan, Ganjar tidak mendapatkan tempat duduk istimewa di deretan kursi terhormat di barisan depan. Tuturnya, Megawati Soekarno Putri yang ramai dipetakan akan mengumumkan capres dari PDIP di HUT Partai ke-50 ternyata justru berpidato panjang lebar dengan lepas, kurang lebih dua jam lamanya tanpa mengumumkan siapa capres dari PDIP. Menyerti hal ini, jurnalis senior dari Forum News Network FNN Hersubono Arif mengungkapkan seorang Megawati ini tidak bisa dipermainkan dan ditekan pihak lain untuk mengumumkan capres dalam hal ini. Hersu menyinggung nama Ganjar Pranowo yang punya aktivitas tinggi versi lembaga survei serta sempat dikabarkan akan diumumkan saat HUT PDIP kemarin. Bukannya tanpa alasan, Hersu menyeloti pidato sang ketua umum PDIP yang kurang lebih berlangsung dua jam lamanya tetapi tak satu kata pun nama Ganjar keluar dari mulut seorang Megawati. Bahkan ketika Megawati menyinggung partai yang mengusung bukan kader partai itu sendiri, Mega tidak menyebutkan nama.